Okay guys, welcome back to my channel. This is the last video about ELISA. We are discussing about the ELISA methods and this is the competitive ELISA. Okay, let's start. If you have any question, you can comment me. Competitive ELISA. First of all, we have to take a serum sample uh, which we require. Okay. This is our serum sample. And then, हम लोगों ने क्या करना है जो हमारे antigen है उसको adhere करवा लेना है हम लोगों ने as we all have as we all know in ELISA we take solid phase that's why we do coating okay हम लोगों ने यहाँ क्या किया antigen को coat करवा लिया first step is the coat the coat the noun antigen in a solid phase it can it can it can be microtitration plate or plastic plate etc you can use or cellulose beads you can use anything okay और हमने adhere करवा लिया antigens को then हम wash करेंगे और wash करने के बाद हमने अपना sample डाला sample अगर तो उसके अंदर हमारी specific जो antibodies हम detect करना चाह रहे हैं अगर वो इस अगर वो antibodies present है तो वो इन antigens के साथ attached हो जाएंगी adhere हो जाएंगी then wash करेंगे और फिर हम अपनी conjugate antibodies को add करेंगे conjugate antibodies and then हम लोग दोबारा से wash करेंगे और substrate add करेंगे और substrate की वजह से color produce होगा अगर तो हमारे sample में हमारे sample में antibodies present थी तो वो सारी antigen की साइड को ओकोपाई कर लेंगी और जो हमारे पास कलर हमारी कॉन्जुगेट एंटीबॉडी है वो कंपीट करेगी हमारी सैंपल की एंटीबॉडीज हमारी अननोन एंटीबॉडीज के साथ उसके कंपटीशन चल रहा है वो दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं अगर तो हमारे टेस्ट सैंपल में एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी तो कॉन्जुगेट एंटीबॉडीज को एडहर होने की जगह ही नहीं मिलेगी उससे पहले ही सारी साइड्स को ओकोपाई कर लिया जाएगा लेकिन अगर कम होंगी तो अगर कम होगी तो कॉन्जुगेट एंटीबॉडी ज्यादा ढेर कर पाएगी और ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा रिमेंबर हमने फर्स्ट वीडियो में हमने अपनी सेकंड वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कॉम्पिटेटिव एलाइजा में अगर ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा इट्स मीन हमारी जो टेस्ट सैंपल की जो हमारा अननोन एंटीटी एंटीबॉडी है वो कम प्रेजेंट है ओके सेम लाइक डाइट गाइज अगर हमारे पेशेंट सीधम सैंपल के अंदर वो एंटीबॉडीज जिनको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल ये हमारा एंटीजन है और अगर वो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट तो सिर्फ कॉन्जुगेट एंटीबॉडीज ऐड होंगी जो कलर प्रोड्यूस करेंगी और और बहुत ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा क्योंकि हमारे पेशेंट सैंपल के अंदर पर्टिकुलर एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट ही नहीं थी तो सारी साइड्स कौन ओकोपाई करेगा कॉन्जुगेट एंटीबॉडीज और कॉन्जुगेट एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा फिर कलर प्रोड्यूस करेंगे और उसी कलर की प्रोडक्शन की वजह से हमें लाइक कलर प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो इट्स मीन एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट ही नहीं है वो वाले एंटीजन प्रेजेंट नहीं है एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है जिनको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं सो इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटेटिव अलाइजा मीन्स हमारी कॉन्जुगेट एंटीबॉडीज और अननोन एंटीबॉडीज जिनको हम डिटेक्ट करना चाहिए वापस में कम्पीट करते हैं डेट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेटिव Eliza. We have discussed about non-competitive and competitive. If you have any question, you can do comment. Thank you very much. Do subscribe and like. It will motivate me, guys. Good.